Hola, ¿qué tal? ¿O por qué mejor no platicamos un poco en inglés primero? So, what's up? How you doing? What's up to these days? Y ahora en español. Así que, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué haces estos días? No te preocupes si no entendiste las preguntas en inglés. En este video te voy a explicar cómo nosotros los gringos combinamos las palabras, particularmente en frases y preguntas, con las palabras how y what. Y lo vas a practicar. So, how about we get started? ¿Por qué no comenzamos? Una de las razones por la cual muchas veces es muy difícil entender a nosotros los gringos es porque creemos que tenemos el derecho de eliminar letras o hasta palabras enteras cuando hablamos. Y lo hacemos mucho con las frases y preguntas con las diferentes palabras interrogativas, tales como how, when, where, who, what, which, why. En este video te voy a explicar cómo lo hacemos con how y what y las diferentes formas del verbo to be, tales como I'm, your, he's, she's, it's, were, there. Ok, en este video te voy a explicar los diferentes niveles de hacer esta técnica. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra manera de hablar que es como casi siempre hablamos, es considerada correcta. También tenemos diferentes maneras de hablar como cuando estamos entre familia o entre amigos. Y yo entiendo por qué quieres aprender esas otras maneras. Porque lo mismo pasa conmigo cuando salgo con mis amigos hispanos y ellos empiezan a hablar entre sí usando términos que no entiendo. Yo me quedo ahí muchas veces out of the loop, fuera de círculo. Pero yo que tú, si estás aprendiendo inglés porque tienes que trabajar, por ejemplo, con clientes norteamericanos o vas a dar una presentación en inglés o un día tienes que entrevistar con um, una compañía norteamericana, yo le daría más prioridad a la manera más correcta. No quieres llegar a una entrevista y decir, I'm gonna be a good employee. <ríe> quieres decir, I'm going to be a good employee, por ejemplo. Ok, en este video vamos con las palabras how y what y, lo, y el verbo uh, to be. En otros videos vamos a incluir las otras palabras interrogativas y otras con otras palabras como do, could, would. Así que suscríbete por favor para recibir toda esa información. Ok, primero vamos con una conversación entre dos gringos. Después de escucharla, vamos con la práctica. Al final vas a escuchar la conversación una vez más para ver si puedes entender uh, más cosas. Ok, vamos con la conversación. Hey, what's up? What's the hurry? Oh, I'm late for that meeting on the new project. Which one's that? Oh, the one in Arizona. Oh, yeah. What's new with that? How's it going? It's going good. So what are you working on these days? Same proposal. What are you guys doing for lunch? I think that hamburger joint up the road. Hamburger joint? Which one? What's it called? Uh, I don't remember. What if I ping you when I'm leaving the meeting? Jeez, I think I got sick there last time. What's it? Nothing. Sounds good. ¿Cómo te fue? Había muchas preguntas con how y what. Antes de practicar las frases y preguntas con estas palabras, te voy a dar un breve repaso de letras importantes, letras muy pertinentes a esta lección. No tengo tiempo para repasar todas las letras, por eso tienes las otras lecciones en mi canal. Las letras que vamos a repasar primero son la W, la SH, la Y, la Z, la A corta. Ok, la primera letra de la que vamos a hablar es la W o the W. Vamos a hablar de palabras que comienzan con esta letra. Ok, cuando le sigue una R, la pronunciación es igual que la R. Ya deberías saber cómo pronunciar la R en inglés, pero si no, haces un círculo con los labios, dejas la lengua suelta en la boca, la lengua no toca absolutamente nada y el esfuerzo viene de la boca, ¿ok? 
Así que la palabra right se pronuncia igual que right, que se pronuncia igual que right. Ahora, cuando le sigue una vocal o la H, la pronunciación es un poco parecida a la de la R, pero tienes que ensanchar más los labios. Okay? Por ejemplo, what, when, where, want. A veces la W, cuando es seguida por una H, se pronuncia igual que la H, como por ejemplo en la palabra who. La pronunciación de la H es parecida a la de la G en español cuando le sigue una E o una I, por ejemplo, en la palabra gemelo o gitano. Ok, ahora vamos a hablar de la pronunciación de la SH. Para pronunciar esta combinación de letras, tienes que juntar los dientes frontales, especialmente los de muy enfrente, estos aquí. Y la lengua no toca nada, ¿ok? Por ejemplo, she. Tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si quieres decir ella es, dices she's. No puedes decir cheese. No puedes decir una ch. Si dices cheese, estás diciendo queso. ¿Ok? Por eso la lengua es bien importante que la lengua no toque ni los dientes ni el techo de la boca. ¿Ok? She's. Ok, la próxima letra es la Y, the Y. Ok, ahora vamos a hablar de la pronunciación de Y. Ok, tienes que tener mucho cuidado pronunciando esta letra. Es muy parecida a la E, ¿verdad? Pero tienes que tener mucho cuidado en no juntar los dientes. Si juntas los dientes, vas a pronunciar la J en inglés. Por ejemplo, es yes, no es yes. Es you, no you. ¿Ok? Y la próxima letra es... La Z. The Z. Ahora vamos a hablar de la pronunciación de la Z. The Z. No hay muchas palabras que tienen la Z en inglés, pero muchas veces la S también se pronuncia como la Z y tienes que saber pronunciarla bien. Para pronunciar la Z, imagínate que estás pronunciando primero la S. Por ejemplo, en la palabra su. Para pronunciar la S, colocas la punta de la lengua contra los dientes frontales y cerca de él, tocando el techo de la boca. Por ejemplo, su. Ahora, para pronunciar la palabra zu con la Z, en vez de colocar la punta de la lengua, contra el techo de la boca, cerca de los dientes frontales, colocas la parte delantera de la lengua, pero no la puntita. Por ejemplo, zu. Sentirás una ligera vibración si la estás pronunciando bien. Ahora, por ejemplo, palabras como zero, Arizona, is, has, todos tienen este sonido. La próxima letra es la A corta. The short A. Ok, ahora vamos a hablar de la A corta. En inglés americano tenemos muchas maneras de pronunciar la A. Pero por la mayor parte hay tres maneras más comunes. Tenemos la A, muy parecida a la A española. Tenemos A, que es la A larga. Y tenemos algo de medio, que es A. Así que tenemos A, A, E. A, A. E. La A es la A corta. Típicamente, cuando la A se encuentra entre dos consonantes, se pronuncia de esta manera. Por ejemplo, that, last, fast. Ahora, hay excepciones, por supuesto, porque es el inglés, así que tenemos what, want. También, cuando le sigue la W, la Y, o la R se pronuncia de otra manera. Por ejemplo, la, car, day, o say, por ejemplo. Pero por la mayor parte, cuando es entre dos consonantes, que no sea una de estas tres, se pronuncia como la A corta. Ok, ahora con las palabras what y how. 
What significa qué y se pronuncia what. Tienes el doble B de inglés más la A española y la T de inglés. Recuerda, como aprendiste en lección número uno, muchas veces nosotros los gringos no pronunciamos la T cuando es al final de la palabra. Tienes que prolongar o extender la pronunciación de la A y a veces se escucha la U un poco antes de la A. What. Repite. What. En esta y todas las próximas explicaciones que vas a ver, las letras en azul indican la pronunciación inglesa y las letras en rojo significan la pronunciación española. Para decir qué es, decimos what's, que es la forma contraída de what is y se pronuncia what's. Simplemente agregas un aceite inglesa al final y recuerda es una sola sílaba. What's es what's. Repítelo. What's. Fíjate que para preguntar qué es, nunca decimos solamente what's. Tienes que especificar a qué te refieres. Por ejemplo, what's that noise? Si no especificas, tienes que agregar por lo menos this o that o it. Por ejemplo, what's this? ¿Qué es esto? Se pronuncia what's this. Fíjate que la I es la I corta del inglés, la cual se pronuncia como la I de internet o integrar. What's that? ¿Qué es eso? Se pronuncia what's that. Aquí la A en la palabra that es la A corta del inglés. Se pronuncia A. Y la T, como es al final, no se pronuncia completamente. What's that? Muchas veces, en vez de decir what's this o what's that, decimos what is it. Se pronuncia what is it. El énfasis va en la segunda sílaba. Presta mucha atención a la pronunciación aquí. Las dos i's son cortas y la s se pronuncia como la z del inglés. Otra cosa, en este caso, jamás se usa la forma contraída. Nunca se dice, what's it? Repítelo, what is it? Para decir que son, dices, what are, que se pronuncia, what are. Tienes la W inglesa más la A española con un poco de la U antes. La T en este caso suena más como la T española que la T inglesa. La inglesa se pronuncia típicamente colocando la punta de la lengua un poco más para adelante. En este caso, la T es la española. Y enfócate en la R, que es la inglesa, por supuesto. What are? Otra vez, tiene que haber algo después. Por ejemplo, what are those? ¿Qué son esos? Que se pronuncia what are those? Ahora te voy a mostrar ejemplos de to be cuando significa estar y le sigue un participio de verbo to do, que es hacer. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Fíjate que en inglés se usa mucho más que en español este tiempo de los verbos, o sea, el presente progresivo. Por ejemplo, en vez de decir where do you go para decir a dónde vas, que es el presente Decimos, where are you going? Que literalmente quiere decir, ¿a dónde estás yendo? Para entender bien cuándo se usa cada tiempo del verbo correctamente, ve a ver mi video, Práctica de Verbos número 3, en el enlace que se encuentra en la descripción abajo. Y ahora vamos a ver cómo nosotros comemos las letras mucho. Típicamente para esta pregunta decimos, what are you doing? En inglés americano esto es correcto, pero a veces decimos what you doing, convirtiendo la R y la Y en una J, o what you doing, convirtiendo la R y la Y en una Ch, pronunciando la I como la I corta. Estas maneras, what you doing en what you doing, son mucho menos formales. Para decir, ¿qué está haciendo él? Decimos, what's he doing? 
What's she doing? Si estás hablando de una cosa y no una persona, what's it doing? Fíjate que la I es corta y la T de it no se pronuncia. What are we doing? Aquí la R y la W se mezclan. A veces decimos, what are we doing? Que es mucho menos formal. What are they doing? Y ahora vamos a hablar de which. ¿Cuál? En español muchas veces cuando se dice cuál, en inglés decimos what. En inglés se usa which cuando tienes que elegir entre una cantidad específica. Por ejemplo, ¿cuál calle? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Which street? The one on the right or the one on the left? Recuerda, siempre tienes que poner el sustantivo después. O por lo menos hay que poner one si es singular o ones si es plural. Which one? La I es corta. Which ones? Con la Z del inglés. En inglés, como es how. Pero igual que con cual, muchas veces en español se dice como cuando en inglés se dice what. Típicamente, cuando el verbo to be quiere decir ser, se usa what y no how. Por ejemplo, no escuché tu nombre. ¿Cómo es? I didn't hear your name. What is it? Nunca probé carne de cocodrilo. ¿Cómo es? I never tried crocodile meat. What's it like? No conozco Suecia. ¿Cómo es? I don't know Sweden. What's it like? Ahora, cuando el verbo to be quiere decir estar, se usa how. ¿Cómo está usted? How are you? ¿Cómo está él? How is he? Si al verbo to be o estar le sigue un sustantivo en singular en vez de pronombre, suena más natural decir hows en vez de how is, que se pronuncia hows. Por ejemplo, en vez de how is your son, se dice how is your son. Pero en plural, aún es how are. ¿Cómo están tus hijos? How are your sons? Si son todos varones o how are your kids? Para que sepas, la K en inglés, cuando no le sigue una N, se pronuncia como la C española, como en la palabra coche, y la I en kids es corta. También se usa how para saber cómo hacer. Por ejemplo, ¿cómo te pago? How do I pay you? ¿Cómo se pronuncia esto? How do you pronounce this? Ahora unas preguntas típicas en inglés americano con las palabras what y how. Repite cada pregunta después de escucharla. What are you getting at? What are you getting at? What's new? What's new? What's up? What's up? What's up with him? What's up with him? What's up with her? What's up with her? What's going on? What's going on? What's wrong? What's wrong? What's the hurry? What's the hurry? How's it going? How's it going? How come? How come? What's that? What's that? How high is that? How high is that? How wide is that? How wide is that? How long is that? How long is that? What's the deal? What's the deal? Y ahora la conversación una vez más. 
Hey, what's up? What's the hurry? Oh, I'm late for that meeting on the new project. Which one's that? Oh, the one in Arizona. Oh, yeah. What's new with that? How's it going? It's going good. So what are you working on these days? Same proposal. What are you guys doing for lunch? I think that hamburger joint up the road. Hamburger joint? Which one? What's it called? Uh, I don't remember. What if I ping you when I'm leaving the meeting? Jeez, I think I got sick there last time. What's that? Nothing. Sounds good. ¿Cómo te fue? ¿Entendiste más la segunda vez? Bueno, próximo video vamos a incluir otras palabras interrogativas. Así que suscríbete, por favor. Ok, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Bye.